need me? אני לא יודעת למה, אני מנסה להסביר להם שזה הזדמנות. כן. כן, אנשים מפחדים לצאת מהקומפורט זון שלהם. תרצו מהמרחב הפרטי, יאללה, די, מספיק, המיטה לא תשרת אתכם. מה, אנחנו אנשים צעירים, מה זה לישון באורף? באמת, זו הקרבה כל כך קטנה, בעיניי. אני הייתי עושה את זה גם בלי המרחב. זה לא קל, זה לא קל. רמת המודעות פה היא מאוד 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 נמוכה. את צריכה לרדד את השיח, זאת אומרת, כמה שזה עצוב לי להגיד את זה, ואני לא רוצה להגיד את זה. אבל את צריכה באיזשהו מקום, המסרים צריכים להיות שונים. את לא יכולה, המצוקות של תל אביב זה לא המצוקות של נתיבות, בשום צורה. אני אחרי שלושה ארבעה ימים פה מבינה את זה. ואני אחרי שנה שאני גרה בתל אביב גם מבינה שבאיזשהו מקום, גם כמה שתנסה לא להישאב לבועה, אתה בבועה. ו- והגעתי לכאן, והייתי פה יום. בנתיבות פשוט אתה מרגיש שאין לך לאן להתקדם. בתל אביב עוד, עוד אתה מרגיש שיש לך סיכוי לעשות משהו. אני מצטערת להגיד לך ש- שהחינוך בנתיבות הוא באמת דלק נוראי. אנשים כדי שהילדים שלהם יצאו נורמליים, שולחים אותם לשער הנגב, שולחים אותם בקריית גל, שולחים אותם במקומות אחרים. ואני מסתכלת על המצוקות של העיר שלי, ואני יודעת אני ממה אני סבלתי, אני קיבלתי חינוך גרוע. אני למדתי בבית ספר על הפנים, באמת, אני אומרת לכם את האמת. הרגשתי שהוא קטן עליי בכמה וכמה מידות. ויש פה הרבה ילדים כאלה שלא רואים את הפוטנציאל שלהם, ולא עוזרים להם להתממש, ולא נותנים להם להאמין בעצמם. אף אחד לא אומר להם, אתם יכולים. אומרים להם רק, אתם פושטקים, ואתם לא מוצלחים, ואתם... ו- ו- ותביני, הם, הם, הם שומעים פה דברים שהם מעולם לא שמעו. זה מכניס בהם רוח, אז יאללה, קדימה. ויש פה את ה... כוכבים. והכוכבים האלה צריכים להתחיל לזרוח על כל השאר. ולהפיץ אור. והאור צריך להפיץ את כל נתיבות.